Bueno, chavales, este es el Soulsland Last Fight, ¿vale? Que no tengo ni la más remota idea, como siempre, de qué va. La música está un pelín a tope. Vamos a ver un momento los, eh, las opciones. Eh, vale, de momento tiene full screen y esto. Esto es poquito más bien. Ah, no, tiene mucha chulería. De momento vamos a poner todo en Epic. No en la plataforma, sino. Y vamos a ver, de momento se configuró bastante bien. Vamos a ver el sonido. O me vas a pegar una turra. Me parece a mí que nos quiere torrar con el sonido. Voy a tener que bajarlo. Así un poquito. No tanto, pero. A ver, Old Town, Arena, North Tropic Village. Bueno, vamos a las ruinas del castillo. De momento no se puede configurar ni el sonido ni, ni, la, ni los palos. Uy, bu. Va Joaquín, ¿eh? Mírale. Mírale, Joaquín. <ríe> Qué tensión, ¿verdad? ¿No se parece un poco al de la cúpula, tío? Al <ríe> Bueno, vamos a empezar a testear un poquito cosas. Para empezar, las texturas hace... Sí, hay un pibe ahí con un par de espadas. Me la va a dar y luego me pegaré con él. Así, con esto, ¿vale? Si tuviera pesas estaría haciendo ejercicio. Eh, a ver, salto. Un salto que además planeas en el aire. Me... No me... Claro, con esto te agachas, pero Se no me permite aquí. configurarlo. Es un poco yo, sí. A ver, eh... No me deja configurar nada. O sea... Estoy viendo a ver si me he equivocado y falta algo por aquí, pero me falta. Solo está para configurar los gráficos. La primera vez que me pasa esto. Bueno, pues nada. Bien, entonces, cosas que quiero con comprobar. ¡Tototón! De nazi. A ver. Ah, pues fíjate. Los pasos van correctamente. Bien. A ver, las mierdas estas parece que tienen forma. Pero la clave es que las paredes. O sea, las cosas sencillas, como los techos, las paredes y los suelos. Son planos como la madre que los parió, pero tienen buenas texturas. Y entonces el conjunto es agradable. Yo siempre he dicho que esto es la clave. El suelo se, se atraviesa, si os fijáis, pero bueno. Bueno, va, vamos a coger espadas. Ah, mira, qué bien. Se cogen. Esto es intuición. Como no, no, sé, no, no conozco los key bindings, o sea, no, sé, no conozco qué... Como... Abrir nada, ni nada. He imaginado que la era, era el inventario. Ese es el caso. Ajá. Ajá. Pues vale. Me faltaría alguna especie de... Ya sabéis, el típico en plan cabeza. Brazo izquierdo, brazo derecho. Te, ¿Sabes? El pecho, piernas, zapatos, anillos. Esa clase de cosas. Vale. Importante. El escape es irte a tomar por culo. O sea, quería salirme de ese menú, pero no. Bueno, va. Vamos a coger otra vez. Lo cogemos, inventario Aquí tienen diferentes habilidades de 8 a 10 Un crítico de... Bueno, bueno Bien A ver Vale ¿Y qué me cuentas? Ya tengo las espadas de decoración, ¿o cómo es esto? <ríe> Oye, que... Ahí estamos Bueno A ver cómo se pelea Tiene un combo no tiene lo típico de empujar cuando te juntan las espadas. ¡Eh, eh, eh! Aquí, Joaquín. Se pone violento. Tengo cansancio. Pues veo que no. No me están explicando nada. Me han, me han soltado aquí en medio de la, de, del asunto en plan de bójate la vida. Va como... Va, va a bueno, no sé si va... Va, va un poco para tirando, ¿verdad? No lo sé, ¿eh? Me, me tiene rayado Parece que patina un poco La música es de tensión, pero Es un clip de unos 15 segundos y lo repiten Caos, man ¿Qué pasa, Caos? Bienvenido a la gatera A ver qué por aquí Bueno, el entorno no se rompe Vale, tenemos a un monstruo que nos está esperando En alguna parte no choca las cosas, no hay colisión Parece un juego como hace 15, 20 años Ya te digo, me recuerda al Blade Pero con una música un poco con cansina Estas escaleras que las sube un gigante, por lo visto O sea, ¿quién construye esto? O sea, ¿quién dijo? Espérate, vamos a hacer unas escaleras <risa> gigantes O sea, no la va a subir ni Cristo Espera, que viene aquí Joaquín Joaquín Esto por lo visto es un monstruo orco Pero yo no veo que el tío... Te cara de orco. Me parece un humano verde, ¿verdad? Tú. 
Que me pegues Ah, vale, vale Ahora es Oigo, oigo, que se motiva Que te voy a tener que dar así, amor Y él dice, vale, tú dame amor Por favor, dame amor Se le ve pacífico Se le ve un tío pacífico, sí Déjale en paz <ríe> Que soy un calvo con barba Que no puedo hacer esas cosas No me salen bien Eh, Ork Monster Que te he matado, ¿no? Vale, aquí abajo a la derecha Aparece una especie de espada roja Que me da la sensación de que está rota o algo ¿Y cómo me guardo las cosas de aquí? No En plan, ¿puedo cogerle su espada? No Soy un Kratos de palo <ríe> No sabía que podía ser un Kratos chungo Un Kratos de palo Oye, tengo arriba a la izquierda 210 de vida Tengo eh, 110 eh, eh, eh. Vale 110 de verde, que debe ser de, de María Que todavía no he vendido Y luego 110 de azul, que se refiere al agua Porque el agua es muy importante para no morirse de sed Y luego tenemos, lo que entiendo yo 120 de experiencia, hay un tío aquí detrás Y, y vamos a ver qué me cuenta Vamos a ver, el juego me está poniendo nervioso La, la música me está cansando eh, No podemos ir a ninguna parte Mucha tensión, pero no puede subir ni unas escaleras normales, ¿eh? Cha, 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 cha. Vamos a ir apretando botones. Saco las espadas. Se pues la guardo. ¿Tengo alguna habilidad más? Macho, tendré que estar revisando todas las. A ver, esto, esto mola. O sea, me gusta que el tío, cuando, cuando esté en el inventario, se dé la vuelta donde esté. Y se ponga en modo inventario. Tiene su gracia. Pero... Esta demo... Se parece demasiado a ti. Sí, bueno. Sí, bueno. <risa> ¿Qué dices, tronco? Yo estoy mucho más cachas, ¿sabes? <risa> bueno, a ver, aquí hay un señor. Ahí estamos. Estoy matando a la sombra del mal. ¿Eh? Y luego que si bug Venga, ¿a cuántas paredes voy a tener que <ríe> golpear? Nos buscamos más paredes a las que pegarle toñas Bueno, de momento Quiero hacer una pequeña comprobación A ver, para los nuevos, que sepáis que es lo que tiene esto Es decir Son juegos que me acaban de dar hoy ¿Sabes lo que te quiero decir? No tengo ni idea De qué palo va <ríe> ¿Tendrá el valor de poner esto de pago? Sí, 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 tiene el valor Esta ha dicho, yo no curro para nada O sea, yo no he currado para nada Me lo vas a poner de pago, efectivamente Pero bueno, dentro de lo que cabe Él entiende que lo está poniendo de pago En plan, oye, hazme el favor De, de, de pagarme algo, porfa o sea, Eso es lo que me está diciendo Porque son 2 euros con 39 Oferta de lanzamiento, ojito Que el juego cuesta 4 pavos y lo han bajado A 2,39 Chavales, estáis perdiendo el tiempo es lo mismo que una suscripción de, de, de Twitch No creo O sea, ya os digo, esto es clave este juego, eh Venga, va Mira, esto, una vez más Como he dicho gritones de veces Esto no es un juego para venderlo Y dale, la gente vendiendo su trabajo Es que me esfuerzo para ganar dinero No, no Yo me esfuerzo todos los días en Twitch y no gano dinero ¿Vale? Te esfuerzas para la promesa de que Un esfuerzo en el futuro te dé dinero esto es, lo que, esto es lo que es tu juego Una promesa A ver si puedo ir a algún lado Oh, sí Ah, que era el plan Ah, que cojo otro arma Ah, pues estupendo Venga, vamos a coger una espada en plan Heavy, heavy, heavy sword Venga ¡No! Puto escape de mierda Venga, vamos a otro sitio Vamos a probar otro sitio, chavales Lo tengo, lo tengo, chavales Esto está hecho, va Misma música de tensión ¿Hay armas flotando por ahí? Uh... El tema es que no se ve tan mal Apetece poder jugarlo bien Apetece poder jugarlo con algún tipo de historia ¿Verdad? En plan, que le interese a alguien En plan, que la música no sea esto Porque creo que os he bajado el volumen Las primeras escaleras que no se pueden subir Más que saltos <risa> eh, Si vas a poner las escaleras Que no se pueden subir, pues no las pongas ¿Me entiendes lo que te voy a decir? Por una rampa Es tu mundo mágico Pelea. Qué raro está el God of War Ragnarok. Sí, tío, el, es que le han, le, han, le, han, le han hecho una serie de cambios 
que se te va la olla Esto ya directamente, en vez de darme dos espadas Me dicen, toma, cógete las dos O sea... A ver Con la espada Tengo... En... O sea, es... Los enemigos dan volteretas, tú no Tú te jodes o sea, este juego está sin hacer ¿Vale? O sea, este juego está literalmente sin hacer Es un tío que ha creado un sistema de combate El de Kratos matando punkies. Literalmente, es que estamos matando punkies Mira, estas caras sí que funcionan Las otras no funcionaban Le falta horno, sí. Le falta horno por todos lados O sea, a mí que me saques un terreno tan bonito Me parece en plan de, pues muy bien Veo que te gusta hacer mapas Y hacer sistemas de combate Pero el resto del juego, ¿dónde está? O sea, eso es literalmente lo que te puede decir el juego o sea, el sistema de combate no es para tirar cohetes va, va, Tampoco nos volvamos locos Son tíos que Cuando les enchufa se quedan agilipollados Y tienen esta maravillosa capacidad De dar volteretas Tienen un efecto Si os fijáis Como si los tíos fueran de hierro Estoy golpeando al pibe, ¿vale? Pero salen como chispas de él. El tío como no... Como la vida misma no sabes que te puede venir lo mismo un pan que te ocupa la casa como que tienes que barrer la cocina. Pero es que el tío es un pan que, ¿verdad? O sea, ¿me vais a decir que la cara de ese tío es un orco? ¿Esto es un orco? Si ¿Sí es más guapo que tú. Si ¿Sí es más guapo que yo. ¿Qué hacen este...? Es... Ah, es un, es, un, es un mundo de orcos incomprendidos punkis. Vale, 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 vale. Son punkis antisistema, ¿vale? Y so, o sea, son orcos antisistema. Qué mejor manera de decir antisistema. Forzada de punks. De punks. <risa> Añadamos punks al juego, ¿vale? Eh, veo que esto es una caída mortal. Vamos a mortalizarnos. Venga, a luchar, no sé qué. Eh, no pasa nada. Ya estamos, ya estamos, ya estamos en mi técnica legendaria de meterme en bugs. Bueno, pues, pues. Se ve bien las profundidades del juego, ¿eh? Mira qué lago he hecho Osman, encima. Ya hemos repartido los puntos, tío. Llegas tarde. Mira, mira qué, qué cabrón. Mira qué cosa más bonita. Mira qué cosa más bonita. No hemos repartido los puntos. Pille un tongo. <ríe> mira qué cosa más bonita. Mira qué. Qué lago de Cyberpunk. Vamos a buscar otro lago de Cyberpunk. Hemos encontrado el lago de Cyberpunk. ¿Eh? Qué cosa más bonita, mira. Es una promesa. Es una promesa de Eso futuro. No, no, es una promesa. Es decir, es un lago. O sea, es, 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 es un lago de Cyberpunk que te enseña una imagen, ¿vale? De un fondo. De una playa, ¿vale? ¿Cuándo habéis visto un lago desde arriba y de fondo se ve una playa? Es que. Es que es mágico. ¿No te das cuenta que este juego es mágico? Vamos a probar otro mapa. ¿Eh? Vamos a probar otro. Otro más de estas cosas. Chan, 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 chan. Paso de ti. Tiririri. Pam, pa, pam. El tío se lo piensa en vez de venir. No, y yo otra vez, venga. O sea, esto está sin hacer. El tío viene a por mí. La música es diferente al menos. Le doy al inventario. Me equipo mientras me hostia. Pero como son puñetazos, no me hace nada. Por lo visto, las armas de los punkis desaparecen. El punky orco se motiva. Pero es tan guapo que no me ataca. Este juego es muy difícil. Solo tengo que aporrear el teclado. Y no dejarles moverse Punky, punky Eres un punky Me acaban de meter Encerraos Por lo visto, no sé si os fijáis O sea, ellos tienen más habilidades que yo Voltereta, tal Hola. ¡Hombre! ¡Bienvenido por la raíz! ¡Bienvenido, gatitos! Estamos jugando un juego trepidante a la par que trepidante. Totalmente, claro, totalmente. Esto está muy alto, ¿no? Yo, me está pegando una turra a mí el juego. Joder, me salgo. No puedo ver un escape en este juego. Chicos, si os quedáis, 
Tenemos por delante sí, hoy eh, la puntuación de puntos, eh, que no queda mucho, la verdad. Todos los meses hacemos subas, eh, bajo, regalamos 67. juegos. Bienvenido a la gatera. Gracias, tío, eres un grande. Dos, te mando unos amiguis guapidos, disfruta del directo y que vaya re bien. Vale, gracias, tío. A ver, antes de que os vayáis, que sepáis que todos los meses regalamos juegos a suscriptores y a la gente que gane la liga. ¿Qué liga? La liga de puntos. ¿Qué puntos? Los puntos que todos los días aquí sorteamos a los que estén. Pero el, 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 el mes pasado lo hice a última hora y ahora tiro dos dados para saber en qué minuto hago el sorteo. No os lo puedo decir, así que como solo tiene una duración de una hora esto, pues mmm, he quedado un ratico. Entonces sorteo dos puntos para los que de manera activa estén en la liga... Y un punto para los que se queden de fondo. Así que si no te quieres quedar, pero quieres ganar un puntito, tal. al final de mes, el que tenga más puntos gana. Y el segundo o los segundos se llevan a otro juego. Yo gané ¿vale? un juego, doy fe de que no es una estafa, vende humo. Chachi. No como el anuncio al principio. Bueno, el... Pues sigamos. En este canal lo que hacemos es traemos juegos nuevos todos los días, diferentes. A veces salen muy buenos. A veces salen una chusca. A veces salen promesas de futuro. Y eso es un poco. Y entonces el Soulsland Last Fight... Es definitivamente una promesa de futuro, ¿vale? Es un juego que se ha venido muy fuerte, el pibe. Que tiene una música muy turrante. Voy a bajar un poquito incluso la música. No. O sea, os bajo un poquito a todos porque el juego no me permite bajar el volumen del juego. Entonces, lo único que da son como una especie de muestrario Puedo de sitios a los que ir. Caso, jefe. Voy a... Juego a la arena, hombre. Juego a lo que queráis. Arena, va. Tiene músicas... Pero son muy repetitivas eh, durante la partida Esta es una, ¿vale? O sea, esta es su música Y tal Nos cogemos esto, nos cogemos esto ¡Ay, ay, ay, ay! ay! Que los orcos punky nos atacan, porque son punky, por cierto ¿no? Fijaos bien ¡Ay! Oye, que pegar por la espalda está feo, ¿eh? Vamos a mataros al tolay este el, el, el tolay este no, el de la espada este goma sin espuco con el... Bienvenido a la gatera. Bienvenido a la gatera, señor. ¡Eh! Bienvenido a la gatera. Me está partiendo el alma, eh, el tío de la espada. Eh. Ahora empieza a leeros a todos, porque este sistema es así de maravilloso. Bienvenido a la gatera. La Di Marian Survival. A ver. Bienvenido a la gatera. Neiro guión bajo Bem. Bienvenido a la gatera. Pues me ha matado. Además con mucho gusto. Y me muero de pie, como los valientes. Bienvenido a la gatera. Marieta 888. Bienvenido a la gatera. Creo que voy a quitar eso porque es en plan de. Es un poco toster. Bienvenido a la gatera. x 4 b 0808 ¡Toma, hostia! Oye, ellos tienen habilidades que yo no, ¿eh? Oye, basta ya, gilipollas. Motivo de mierda. Tienen habilidades que yo no. Toma, <risa> se pegan entre ellos Eso es un puntazo, más uno para el juego Mira cómo, cómo se flipa ahí pegándome puñetazos Parece que la arena es más complicada no le Yo creo casi vida. No le quito la mierda Electra El motivado este Bienvenido a la gatera Echale la poción Yo creo que la poción es para mí Ahí tenemos un pibe el típico hueso de toda la arena, como Dios manda. ¿Puedo escalar? No. ¡Ja, ¡Oh, ja! ¡Se motiva! Oye, que te motivas demasiado, no te flipes. Este es de los que vienen, ¿eh? Dios te están violando, jajaja. Ja, ja. Sí, 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 me están pegando una pula. A ver si hay dos espadas. El tío es más duro que una piedra, porque es tan duro este. O sea, tiene un desequilibrio que flipas. Lo verde parece el escudo. Parece la energía. En plan de aguantar las hostias, ¿ves? ¡Pum! Pero el tío tiene como habilidades que yo no. ¿No puedo correr? Así ah, sí puedo correr. ¡Anda, mira! Si tengo un movimiento épico, Queen. No está mal, ¿verdad? Falla más que una escopeta feria, pero oye, ahí le tienes. ¡Ah! ¡Tasca! A lo mejor consiste en eso, en literalmente pasarme aquí una semana aguantando sus hostias. Pégame. Pégame. 
Ahí. Bueno, me voy corriendo. Que por lo visto tengo que correr, irme al quinto coño. Para sacar la cura. Y consumirla. Venga, vámonos. El tío tiene inmortalidad y yo tengo curas. Esto es uno de los grandes fallos de los juegos, ¿vale? En el momento en que tú tienes que pegar un cuarto de millón de golpes al enemigo para vencerle. O sea, cuando un juego dice, ¿en qué dificultad quieres jugar? Tú le dices, en dificultad no sé qué, ¿vale? Sí, igual, si yo subo hasta, hasta peinar. Y las armas hacen ¡pum! y desaparecen. Como todas las armas de, la, de toda la vida, ¿sabes? Voy a cogerme los cuchillos. Voy a cogerme esto. Oye, ¿me puedo quitar el escudo? Oh, 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 me lo tengo que comer. Que me está diciendo que me coma el escudo. Oye, eh, papá, que cómo se quita el escudo, por favor. Creo que esto, venderlo es un poco precipitado. ¿No crees? Por mucho que cueste tres pavos. Bueno, pues me como el escudo, chavales. Motivado, ven aquí. ¡Zasca! Joder, siempre fallo esa mierda. Joder, ¿me está pegando una paliza? Yo me piro de aquí, ¿eh? Motivado. Pírate. Hasta luego, colega. <risa> Vengo aquí, me pego una cura. Y me pego otra cura. No se quedan, no, no se estaquean. Venga, va, ¿eh? Que voy. <risa> ya me puedes matar. Ven aquí. ¡Yo! ¡Violencia exacta! El tío hace volteretas, el tío hace de todo. Se mueren y eso. A ver, no puedo dar volteretas. No puedo... No puedo, no puedo, no puedo. Saco la espada. Si la, si la guardo, ¿hace algo? No. El juego está verde. Verde que te quiero, verde. Bueno, bueno, motivado. Oye, que levanto el escudo para algo, ¿sabes lo que tengo que decir? A ver, golpeame, papá. ¡Ahí va! <risa> ya estás, hostias. Te bájale 400 de vida. Me parece a mí que vamos a cambiar de juego en el momento que hagamos el sorteo, ¿eh? Y voy a, voy a seguir con el juego de ayer. Para los nuevos, aparte del sorteo, que mira cómo miro, Fijaos cómo miro la hora. Eso significa algo, ¿eh? eh aparte del sorteo, yo lo que hago es traer juegos. O sea, un juego todos los días. Y luego enseño. Joder, me está haciendo un muestreo de lo que pueden hacer los enemigos y yo no. Que me está tocando la polla, que flipas. Fíjate lo que hacen los enemigos. Bueno, pues nada, pues es lo que hacen los enemigos. ¿Qué se le va a hacer? O sea, no tengo manera de, con de, de conocer este juego. Y tu tu tum. Epicidad. Tu tu tum. Prueba otro mapa. Vamos a probar otro mapa. Sí, para pa lo que nos queda. Animación de muerte muy realista. Es que es un tío tan valiente que muere de pie. Hay gente que muere tumbado. O con la musiquita. A ver, los entornos me parece que están bien. A ver, está en modo épico y es nomás que se vea de aquella manera, ¿vale? Voy a hacer la prueba. Antes de nada, esto sí que es prueba buena. Estos son, las, son, son los... los el, este es el ejercicio de... De opciones que te da el juego, ¿vale? No hay para cambiar sonido ni para cambiar teclas. Al cambiar las teclas sabría cuáles son. ¿Sabes lo que tengo que decir? Hasta el 83. Bienvenido a, la Bienvenido a la gatera Bueno, parece que el tema de bajar gráficos No se le da muy bien al juego Así que vamos a entrar para atrás También ese mapa es como más exigente Vamos a bajar al máximo A ver si me hace caso ¿O oh, qué? Okay. Aplicamos Creo que era este, ¿no? Ape o sea, si los, si los peores gráficos son estos Te estás viendo un poco arriba, ¿no? Este mapa no se puede jugar tiene exceso de texturas. ¿Os acordáis lo que pasaba en el castillo? En el castillo pasaba una cosa. Y es que, como os dije, las texturas son planas. Aquí también. Y las texturas están muy bien hechas. Bueno, no, aquí no. Ya no es un cuadrado. Aquí el tío se ha dejado el tiempo. Ha dicho, voy a hacer unas texturas súper bonitas. Y si os fijáis, tienen forma. Al tener forma, hace que los juegos vayan más lento. Si todo lo que tiene a vuestro alrededor tiene una forma extraña, va a ser mucho más exigente. O sea, comparar esto, ¿vale? Esta textura con la del castillo en ruinas Que parece que es el primer sitio que hizo el pibe Fijaos ¿Habéis, ¿Veis lo bien que va ahora? Que las paredes son jodidamente planas Y vale, sí, los muñecos son de esta manera y tal Pero las partes principales son planas 
Entonces, eso marca la diferencia. Y no se ve mal. Podrías hacer un juego así, siempre y cuando fuera entretenido. ¿Vale? Esto no entretiene a nadie. Bueno, esto vamos a quitarlo. No voy a hacer el desierto porque el desierto es muy exigente. ¿Ves? ¿Os dais cuenta cómo va cargándolo todo? Va ta 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 ta. Porque las plantas se mueven, no sé qué. Es decir, el tío sabe crear entornos y el tío tiene un sistema de combate. Pero no tiene nada más. El juego le falta tanto que no tiene ni los menús. Bueno, bueno, bueno. ¿Y esto? Qué motivado, ¿no? ¿Y esta música? Bajo el mar. Los tambores hacen lo que le sale de la polla. ¡No! ¡Hay dos canciones a la vez! Ojito, ¿eh? Está. Madre mía, qué oído tengo. Esto parece un juego currículum. Totalmente. Esta, esta música, fijaos en los tambores. Tun, tun. Tutun. Y luego, cha, 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 cha. Tutun, tutun. Y cuando te vas al coral, ojito al coral. Tienes una música a un ritmo. Y otra a otro ritmo. Dios, ¿qué es esto? ¿Qué haces, tronco? Este tío. Ha sacado el mercado esto en plan de yo lo saco. Yo te... Parece un tío que está hasta la polla de este juego y dice, mira, yo lo saco como está. O sea, lo pongo a dos pavos y medio y me pongo con el siguiente que esté hasta la polla de este juego. Parece que ha hecho eso. Vamos a correr. Mira cómo corre. Mira cómo corre. Eh... <risa> ¿Ves? Nos ha enseñado el, la manera en la que el tío sabe... O sea, el tío es como que dice, mira, yo sé hacer mapas ¿Sabes a lo que me recuerda? Me recuerda un poco al Conan Al aspecto del pibe del Conan Fíjate lo que te digo En un cuenta del Conan es un juegazo Y esto es un juego en bragas Oye, un tío ¿Vale? Un malo, en el momento que ve dos espadas ¿Por qué no las coge para pegarme? Bueno, mira, esto es insoportable O sea, esto es insoportable Y además empezamos ahora mismo en el minuto 36... Ha salido otra vez 36. En el minuto 36 empezamos ya con el sorteo diario. Y antes... O sea, y después del sorteo diario vamos a hacer... No os vayáis. Es el momento importante del día. Para sorteos, claro. Bien. Dejadme un segundo. Que lo deje más o menos bien. La ventanita. No, esto es así. Esto lo considero un programa. Porque es un programa. Muy bien, pues empezamos ahora mismo. Vamos a dar un minuto de reloj más el tiempo que tarde en crear ese minuto. Tenéis que darle a exclamación liga. ¿Vale? Y entonces iréis entrando. De podidas ya, ¿eh? Te me comes el higo. Damos un minuto. Recordad que empezamos con el sorteo de los dos puntitos diarios Para los que pongan en este momento eh, Caos Liga Digo Caos Liga, ya no sé lo que digo Dos puntos, eh, exclamación Liga Caos eh, Liga vaya tongo Por supuestísimo, Caos Liga Este B se va a llamar la Caos Liga A ver Quedan 30, quedan 24 segundos 20 segunditos Chan, 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 chan Chan, 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 chan. Quedan 15 segundos Para empezar la animación Pum, pum, pum Quedan 15 segundos Y los dos puntos son para 3, 2, 1 ¡Pam! Y los dos puntos para el segundo día del mes de octubre para la liga de juegos de la liga de octubre de la liga de juegos es para Pillo no Kaosman. Eh, hay un duelo mortal. Podría salirse más Pillon. Y parece ser que sí. Los dos puntos son para Pillon. En un duelo terrible de nombres girando para arriba y para abajo. Tongato los dos absoluto. puntos son 
para pillo. Jajajaja, ja, 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 lorololo no merezco menos. Vaya tongazo. ¡Tongazo! Para el bot pillón, dos puntos de puro tongo. Dos, dos puntos de puro tongo para pillos. Y ahora estoy buscando dónde está los to la liga de los tongos, la tongo liga. Debería empezar a llamarle la tongo liga, ¿qué os parece? No inspira mucha confianza, pero... Bueno, pues dos puntitos para pillón. Ayer estaba solo, obviamente, entre él, Tanga él y él ganó ayer. Y de momento el resto no tienen puntitos. Bien, pues vamos a hacer el siguiente... A ver, at viewers. Hoy tenemos un montón de gente. De momento, pillo en fuera. Tangazo. Streamlabs fuera. Y, 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 y el resto se quedan. El puntito es para... ¿Quién aparecerá por primera vez en el... No se ve. No se ve porque soy imbécil. Soy imbécil. Tan, tan, tan. No lo vemos. Los un tungo, Los un puntos. Los un tongos. <risa> ya está. Se va a llamar los tongos. Ya está. No se suban, no se suban tan puntos. Se suban tan tongos, tío. Los dos tongos son para... Ya está. Hasta Lon Chapucero. Y se quedó hasta Lon 83. Que inicia su, su existencia en esta liga. No sé, si va a querer, no sé si va a querer seguir en la liga. No lo sé, pero al final de mes... El primero gana un juego y el segundo o los segundos, si empatan a puntos, se llevan eh, otro juego. Otro juego eh, a elegir entre menos cantidad, pero también. Entonces, ¿cómo se llama este chico? Este ser, este, este, este ser humano, este Cadillac humano, se llama... ¿Era el chapucero? No, ¿quién ha ganado, coño? No me acuerdo. ¡Astalón! 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 83, se lleva un puntito Y así se queda la clasificación Cuatro puntos para Pillon Hasta Lon, 83, Silvestre esto acaba de empezar Lon. Esto acaba Silvestre hasta Lon Hostia, qué gracioso el chaval ese Puto amo. Eh, Esto acaba de empezar Y ahora solo puede continuar Como que hasta Lon le das tres ¿Qué timo es ese? ¿Qué dices de tres? ¿Tú, tú no ves aquí uno? Ah, espérate, espérate Espérate, espérate la pregunta de, y es que tú no ves esto aquí, la respuesta es no, ¿vale? Cuatro puntos para Pillo, un punto para Stallone, que se queda aquí, y el resto, pues esperando, ¿vale? Esperando su momento de gloria. Ya sabéis que todo. ¿Cuándo vas a es... aprender a manejar las ventanas? Nunca, nunca. <ríe> Me hago un lío que flipas. Tengo que estar todo el día pendiente de esta mierda. Me... Tú sabes, por eso los streamers así tochos tienen muchas pantallas, porque tienen, lo tienen todo controlado en diferentes pantallas. Es normal, ¿eh? Pero bueno, va. Bien, pues ahora mismo vamos a empezar con eh, la, la, chapa, la, la chapa historia esta del, del juego de hoy. Vamos a poner algo de musiquita para no dar mucho el braser. Vamos a bajar aquí dos porque tenemos otro juego para mañana. Y este juego, como digo, se llama Soul... Soul... La tierra de los... De, los, de, de las almas se llama el juego. Bueno, pues empecemos. Y después de esto, pues jugaremos un poquito o al PPM o al, o al Hellfire, que vosotros queráis. Vale, pues en configuración tiene cuatro puntos en vídeo y el resto no. En cuanto a bugs, tiene bugs, ¿vale? Tiene unos terrenos que no tocan el suelo, se queda pegado a las paredes. O sea, le voy a dejar un 5, esto está sin hacer. ¿Es como de, de ejecutar? No, no. Ya no solo por el combate, que cuando te alejas de un tío... O sea, en todos los juegos, cuando tú tienes un escudo, ¿vale? Vamos a poner un escudo. No se ve el Excel, qué desastre. Te lo digo yo, te lo digo yo que tienes que estar ahí pa para mí, por mí. Bueno, en todos los juegos, ¿vale? Cuando tú tienes un escudo, tú puedes ir corriendo en la dirección que tú quieras, ¿vale? Pero en un momento dado, en un momento dado, tú sacas el escudo. Cuando tú sacas el escudo, por norma general, te quedas mirando al tío con el que te estás pegando. O al menos si vas hacia atrás con el escudo, vas hacia atrás. Te alejas. O sea, tú no vas con el escudo y luego haces media vuelta y te puedes mirar hacia allá. Este juego hace eso. Corre hacia donde tú le dices que corra. Y eso es un error. Eso es un error porque tiene que mirar... O sea, el pibe tendría que correr... Con las patas 
con el teclado y mirar con el ratón. Si el ratón está mirando hacia adelante, tú no puedes ir hacia atrás y darle la espalda al enemigo. Eso es un fallo terrible del juego. Es muy, es muy incómodo porque mucha, me, me he comido todas las hostias del mundo porque literalmente me pasa eso. Es decir, voy a, estoy con un tío. Vale, me quiero alejar un poco mirándole con el escudo. Y de repente se da la vuelta entera y me infla palos. Eso es un fallo, ¿vale? Además, la ejecución del escudo, el hecho de que lo pongas, no es rápido. No se antepone a las hostias del otro. O sea, tú lo pones y en el momento en que tú te mueves, se corta el escudo. Entonces, claro, así me han inflado. ¿Cómo me han inflado? Bueno, entonces, en comodidad es incómodo de, de utilizar, ¿vale? En cuanto a teclado y ratón, yo no veo que tenga para mando. En cuanto a la, la animación, está bien, es un 6,5. Los efectos, los movimientos están bien. No son para tirar cohetes, pero están bien. En cuanto a cinemáticas, no tiene. Y en cuanto a las fuentes y el menú y todo eso, es una mierda. A la hora de irte a escape, o sea, no tiene, no tiene el típico menú dentro de juego para volver no sé qué, créditos no sé, configuración, salir del juego salir al menú, no tiene eso te sales de golpe y ya está entonces es un error grave, y en cuanto a los menús del, del, del personaje eh, en cuanto a, al inventario y todo eso o sea, súper incómodo muy mal, en sentido le voy a poner un 2, un, un le voy a poner complejidad del estilo eh, en cuanto a sonoro muy poquitos sonidos, muy poquitos el entorno no se oye entonces, creo que en general le voy a dar un 3,5. En cuanto a que si es detallista, los orcos punkis no, no se les oye. Me parece que no tiene mucho detalle. Y en cuanto a la música, le voy a poner un 3. Porque tiene variedad, pero es muy repetitiva. Meter 15 segundos de un sonido no es una canción, ¿vale? O sea, así te lo digo. Resistencia interesante. Pues no es interesante el combate. No es interesante porque mi movimiento es desagradable y porque además son todos exactamente iguales. No es interesante. En cuanto a la variedad de jugadores, sí que puede llegar a bastante gente. No a todo el mundo, pero sí que puede llegar a bastante gente. En, en cuanto a calidad sobre tiempo, la respuesta es no. O sea, ¿se puede poner esto? En plan, no. <risa> no, no, es, no, no, no te va a absorber el tiempo. Tienes ocho mapas para dar una vuelta, verlo así por encima y decir, vale, este va de desierto, vale, este va de tal. Hay unos que se ve mejor, otros que se ve peor, otro que su... tarda en cargar. O sea, es como... Joder, el diseño está hecho un cristo. En cuanto a diseño de juego, de juego, no de mapas, de juego, está mal. Está mal porque hay mapas que te van bien, otros que te van mal. La música hace lo que le sale del pene. O sea, es como... Pero esto... No sé, me parece fatal. Y en cuanto a la exploración, construcción, niveles, historia, pues le tengo que poner la exploración. Y una exploración además cutre. Porque no te, no te no hay ningún beneficio por buscar cosas. O sea, llegas a un sitio y te encuentras una caja que te da una espada especial para otra partida. Bueno, eso tiene sentido. Pero... ¿Cuál es la motivación del jugador para jugar a este juego? Ninguna. O sea, no existe motivación para jugar a este juego. No hay una aventura, no hay un... Me da igual. O sea, igual la hay y al final te dice, muy bien, te has matado al monstruo. Pero aparte Adwin de eso, 666. Bienvenido a la gatera. Bienvenido a la gatera. Eh, rejugabilidad de este juego. Un, dos. Bienvenido Hombre, a la gatera. Creo, ¿Qué pasa, señor? Bienvenido. Evolución personal del juego. Cero. Tutoriales, cero. Friendly. No te creas que es tanto. Voy a dejar un 5. Y eso es un ostión, ¿eh? Ejemplo de su género. No. El género que tiene es el típico, como habéis dicho, el Blade The Edge of Darkness. O antes lo he dicho también, tiene un sistema de combate que recuerda, al menos visualmente, el aspecto al Conan. Como sabe el bot que estoy, que chivato, jajaja. Ja, ja. Ya te digo, que sinvergüenza. Te obliga a manifestarte. Y luego, ejemplo de su género, le voy a poner. Un dos y medio. Pues no tiene. Es, 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 es mi género. A ver, este juego. Le voy a poner un 3 y medio. Poner nota, chavales. Es vuestro truño. No merece estar entre los 10 peores. Un 2, emoticono cara riendo. Pero... 3. Pero vamos, 2 y medio de momento. Plux y huesos. Bienvenido a la gatera. Bienvenido a la gatera. Pues se queda con un 3.25. No nos lo han dado antes de tiempo, ¿verdad? Esto es importante porque luego al final... Arañar, cuando, cuando estás tan abajo en la, en la clasificación, arañar puntos es, es importante. Tu, 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 tu. 
Tururú. Fui al hospital gato y me dijeron que me tienen que operar gato, tengo miedo, tengo miedo, gato, ayúdame. ¿De qué, tío? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame, ¿qué te van a operar? Cuéntame. De Crow. De Crow. ¿De qué te tienen que operar? De Crow, cuéntame. Cuéntame, ¿qué es la operación? Estamos en ascuas. ¿En ascuas se dice? Sí, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿de qué va la operación? Puede, ser, puede decirse, ¿no? En plan... La pija me tienen que operar porque la tengo muy larga, dicen XD. Ten valor. Ten valor, ten fuerza y valor, ¿vale? Ya está, solo te puedo decir eso. Y cuidadito, que luego si se quedan cortos... No. ¿No? No. No. Bueno, va. Ya hemos terminado con esta mierda. El, la puntuación final es 3.23. Y ahora... Que quedan 10 minuticos, como siempre voy a dar un paseo por alguno de los juegos. ¿Cómo voy a tener valor si te cortan la pija, tío? Ayúdame. Pues que no te la corten. Dice, si la tienes muy larga, vive con ello. Esto está sin hacer. Esto está sin hacer. Esto está sin hacer, que flipas. Eh, échale ganas. Diles. Eh, que te la dejen larga. Di no, ya está. Dile que solo te corten las puntas. Que solo te corten la punta. Gato, podrías hacer bueno, un va. directo de la operación La operación ja, que ja, tiene ja. en el pantalón eh, Bueno, chavales, vamos a jugar un poquito antes de hacer una raid Que no sé quién estará, no sé qué ser humano Ser humano, señor ¿Está o aquí? XD Está o aquí Vale, vamos a jugar un poquito al... al ¿cuál, que, ¿Cuál preferís? ¿El Metal Hellsinger o el BPM? Yo creo el Metal Hellsinger, ¿no? Venga, va, el Metal Hellsinger, va Ya está, ya he decidido yo por vosotros porque es unas personas que dudáis mucho y por eso. Y así todos los que están aquí, los 11 seres vivos, conocen este juego. Que es el juego que yo saco a pasear cada vez que termino un juego y ya no me salen decir más chorradas. Vaya, he llegado a mi límite de chorradismo activado. Entonces, eh... eso. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué os parece? A ver, mientras yo digo chorradas, intento encontrar el, el, lo que tengo que hacer, que no lo encuentro. A ver, capturar eh, metal. Vale, ya está. Pues este es el Metal Gear Singer. ¡Ya! Yeah. Que es un juego shoot and up demoníaco a ritmo. ¿Vale? Para todos aquellos que estáis aquí de fondo, estad atentos. Estad atentos. No vayáis. Que solo quedan 10 minutos. Nice broma, me tienen que hacer una gastroscopia y una colonoscopia. Pero lo segundo no se hace si el primero va bien. Socorro, ayuda, gato. ¿Por qué me pides ayuda a mí? Si yo no soy médico. ¿Yo cómo te voy a ayudar de esas cosas? Bueno, vamos a bajar un poquito el volumen. Yo solo te puedo decir que mucha, mucho ánimo. Mucho ánimo, tío. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto te lo tienen que hacer? ¿Tengo que volver a pasar por esta misión o cómo es esto? A ver, quiero sin tío. Esta misión ya está. Ah, es Dentro de dos meses. De Colon Master. Aún te, aún te queda mazo de Colon Master, tío. Este juego, tío, tiene que tener una banda sonora que asuste de lo buena que es. Wow. I told you she'd sing again. Killing that bit of the judge and some of her voice back. Gave us both a chance to get back. No te preocupes, que no, que va a pasar mal. Que va a pasar mal. Que va a pasar mal. Bueno, no tenemos tiempo para estar escuchando historias. Algún día le haré una review a este juego a secas. El día que me quede sin juegos, que tiene pinta de ser ya prácticamente, le haré una review como Dios manda este juego. Y así nos tiramos toda la hora jugando, que es lo que me apetece. <risa> y así con la review poder sacar el vídeo. Sabes que es una colonoscopia, ¿verdad? Eso le tengo miedo. La colonoscopia es a través del Raver o a través del Aner, creo, me parece. Pues lo importante es que no tengan nada. Lo importante es que te la hagan. Lo importante Ana. es que. Goofy Lex. ¡Hombre, Goofy! Bienvenido a la gatera. ¿Qué pasa, Goofy? Bienvenido. Gente, eh. Pues yo creo que por la boca es peor. Yo creo que por la boca es peor. Fíjate lo que te digo, eh. Porque por el ojal tú no. O sea, tú no. No te, no te entran arcadas en el culo, ¿vale? A mí me han hecho a través del de Ibar y no hay color. Del rubber, Dios Uf, mío. Lex, Uf, te amo, pero te odio por abandonarme. Es verdad, nos ha, nos ha abandonado, tío. Nos ha abandonado con lo que él tiene aquí, ahí colgado. Oye, chavales, eh, este juego, atentos, ¿vale? 
para los que no lo conozcáis, eres un demonio con espadas demoníacas ja, en el ja, infierno, ja, ja, ¿vale? Ja. Bien. Entonces, eh, va a ritmo. Si tenéis ritmo, este juego es la clave, ¿vale? Vale. Uh, uh, uh. Vamos, chaval, Zascandil. Hoy os te traigo, voy amor. a dar a ti. La música es infernal. Todo es infernal. Tu madre es infernal. Tu padre también. Y el perro también. Tu hermano y tu hermana lo son. Esta espada lo es. Y me voy a cantear con violencia. Ha cambiado la música, ¿eh? El anterior era como Night, como... El anterior Ucuyo mapa... A ver si es verdad que yo no olvido lo que dijiste. Te creo un master lobo. Simplemente por escuchar la música este juego merece la pena, ¿eh? Si veis que golpea al aire es porque mantengo la furia. Que se mantiene a base de ritmo. Dios, la música mola. Dios, la polla en vinagre. Estos cristales son vida, ¿vale? Y cuando los matas con un finishing. Mira, mira. A ritmo. Todo va a ritmo. A ver si hay más cosas a ritmo. Esa mierda que gira. A ver si puedo subir. <risa> A ver si consigo llegar, que soy más torpe que la hostia Ahí estamos Literalmente una caseta en la feria de Fuengirola ¿Ah, sí? ¿Esto es una caseta? ¿Qué caseta? ¿Cómo lo reventáis, no? Vuestra caseta son la polla, tío Fuengirola Con los navajazos y tu equipo pero, ¿Pero van a ritmo o qué? Oye, tenéis un ritmo en Fuengirola de la hostia, ¿eh? Y una pierna de fondo. Dale todo lo que tiene. Suéltale los lerus. <risa> Me he fijado que esta mierda suelta como. Yeah, yeah, yeah. <risa> Bueno, un troll de la berro. Me falta vida, así que voy a hacer la, la de la vida. ¡Uah! Mierda. Esto, este arma va más fuerte que el demonio, ¿eh? Nunca mejor dicho. ¿Qué coño? Esto es el último, ¿vale? ¿Te das cuenta que vas al ritmo de la música? Claro que sí. Es que tienes que ir al ritmo de la música. Los triángulos son para eso. Yo en misa. El multiplicador de arriba funciona solo cuando vas a ritmo. Este es un animal. Si fallas los golpeos... He tirado la última nada. Vale, cuando lanzas el ultimate de este arma Ayer lo estaba explicando malamente eh, Hay unos No sé cómo se dicen, rips quizás No lo sé Hay unos, unos chan, 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 chan De guitarra, que son los mismos De esta canción Guitar Hero o sea, mezclado con Dark Souls Mezclado con Dark Souls Igual por la, por la estética Esto es un diablo Mezclado con el BPM XD Oh, 
Dios. Entonces, con este aspecto, me gustaría enseñaros también, ya que estáis aquí. Un drum fiestero. ¿Sí? ¿Ves? Eso que has acabado de hacer, esa explosión de matar al pibe, suelta movidas. Pero es que en el, en el Doom es más violento y mola mucho más. ¿Ves cómo le metes una movida en la cabeza y le arranca no sé qué? Es, es que el Doom es Dios. Si no lo habéis jugado, chavales. Gentuza hay que matarlas a atajos. Mira por la música, tío. Directos, bueno, voy a enseñar la otra contrapartida antes de irnos, que es el BPM, ¿vale? Este juego nace... Por cierto, la pregunta que acaba de hacerte de Crow... Está ahí. Te lo ha dicho, te ha, hecho, te ha preguntado. Mola ese juego. Mola un huevo este juego. A ver cuando haces directo, es que te vas por ahí a, a bailar, ¿eh? A mover el, 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 cu el cucu. Te vas por ahí a mover el cucu. Esta tarde. <ríe> y claro... Moviendo el cucu. Ya no puede, ha empezado el instituto. Ah, vale, 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 vale. Que tiene que aprobar. ¿Sabes, ¿Sabes lo que tiene que aprobar, no? Ja, 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 el día que os baile os vais a cagar. ¿Vas a hacerlo en una barra? ¿Sabes lo que vas a bailar? ¿Vas a bailar? Y vaya, te para Bueno, va, te voy a enseñar el, este juego. Que es el, el BPM, chavales. Este juego es un juegazo ah. hasta lo ridículo. ¿vale? Bufilex, a ver si es verdad, tío, porque te voy a meter una hostia que te voy a dejar la cara deshinchada como un balón pinchado de Nivea. Eso es amor. Eso es amor. No sé muy bien... O sea, hay quien diría que estás un pelín dado por culo. Pato. Mucho estrés, cro. <risa> Yo veo que está muy estresada esta cosa. Bueno, chavales, este Yo también es... te quiero. Este es un juego. Hay algo que te preocupa. Este juego que os voy a enseñar. Con este aspecto tan curioso y demás. Es lo mismo. Que el anterior, ¿vale? Es lo mismo que el, que el, que el, que el anterior, solo que es el más antiguo. Y ahí está Pillon. Disparos explosivos. Venga, este mismo. Ah, no, que no, no tengo pasta. Ah, poco pues, por culo. Este es un poco más limpio en cuanto a movimiento y a combate. Pam, pam, pam. Mira, justo el, la misma pelea que tuve ayer. Au. Y tengo solo la vida que tengo abajo. Son poquitas, ¿vale? Tenemos que echar una manga a todos que pueda asesinaros. A ver, una cosita por aquí. ¿Qué os parece esto, juegos, chavales? Si os gusta el juego de con ritmo, vicio. ¿Habéis visto esto? Es una como... Me, me. No puedes disparar lo que quieras, tienes que hacerlo al ritmo. Si no, no te deja, ¿vale? Y estás a de la televisión. Y de ver siempre lo mismo. Ven aquí. Que te voy a enseñar Juegos este juego que gusta, nunca has visto Me he acordado poco a poco de la canción Es que estaba pensando de este juego Hacer un concierto Yo voy cantando mientras me lo paso Todos los días de una, dos Nos vas a encontrar Me he acordado, sí pues bueno, básicamente lo que mola de este juego Que aparte que tienes un montón de armas Tienes que ir puramente arriba, más que el otro El otro es más liviano en el sentido El otro te Me beneficia por ir a... Canta mañana, de hecho te... Digamos que el otro juego Te permite eh... O sea, si fallas No te da tanto beneficio Aquí si fallas ni disparas ¿Ves? Como no voy a ritmo y por el canta mañana. El canta mañana. 
La cabeza que canta por las mañanas. Por la tarde el vende humo. Como son, son como superhéroes, ¿no? El canta mañanas, el vende humo. Tus superhéroes de confianza. Bueno. Como lo he hecho, como el culo, me pones a la superada. Si no le pondría. Perfecto, épico, bien, no sé qué y tal. Bueno, pues estos son los dos juegos, ¿vale? Son los juegos que iré sacando a pasear cuando no tenga más contenido para ese día. Es el día de hoy el juego pues ha sido un poco de aquella manera, ¿vale? Entonces, pues... Darkiri 93. Bueno. Bienvenido a la gatera. Pues ya está, chavales. Hoy eh, el sorteo de los puntos ha sido en el minuto 36. Cojo este dado y tiro con el dado. Y lo que diga el dado... Al principio del directo será el minuto en el que yo haga el sorteo, ¿vale? Y ya está. Eh, dos puntitos para Pillon, un puntito nuevo para... Antes lo he dicho. No, eh, para el señor hasta los 83. Y nos vamos a ir. ¡Nos vamos a ir! Ah, oh, por cierto, ayer me hicieron una cacho de raid que me hizo súper feliz. Me hicieron una raid de 60 y... de 59 personas. Me la hizo... Me hicieron los, los, los barbudos de, de Twitch... Eh... Los ZZ Top de Warhammer, la cúpula, nos lo hizo. Y me hizo muy, muy feliz. Estaba yo ahí pensando en irme a la cama antes y tal, y de repente me hace una raider como... ¡Ah, ah, ah, ¡A leer, a leer! Estuvo bien, estuvo bien. Espero que les haya gustado. Por lo demás, muchas gracias al resto. Ya sabéis cómo funciona esto. Mañana de una... Muchas gracias al resto. Ya sabéis cómo funciona esto. Igual me la quedo. Pues muchas gracias al resto. Ya sabéis cómo funciona esto. Mañana de una a dos tenemos el, 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 la cabeza voladora. Y por la noche el cuenta cuentos. De 12 a una de la noche. Mira, arrimado. <ríe> Qué bien. Y ahora vamos a hacer una, una raito. ¿Quién está para hacer raito? O aquí. Pues le hacemos al señor Oaki una raid. ¿Vale? Y nada, un abrazo muy fuerte para, para todos vosotros. Hoy estaré vivo por aquí. Así que si hacéis directo. Os, os visitaré a vuestros maravillosos e increíbles El canta mañanas todos los días de 1 a 2. De 1 a 2 de la tarde. ¿eh? Limpiar los oídos. Y por las noites, y por las noites, de 12 a 1, tenemos el cuentacuentos. Pues muchas gracias por haber venido a todos. Y que tengáis una feliz tarde. Hasta luego. El chupacabras. El chupacabras. Bueno, que me piro. Que un abrazo, chavales. Que comáis bien y tengáis un día mejor. Luego nos vemos y os por aquí. Adiós con la manita. Adiós.